部長、畑の水がなかなか乾かないんです。これどうしたらいいんですか？はい。実はあることをするだけで、畑の水、そう、畑に溜まった水、これが改善されるんです。実は水はけが悪ければ病気のリスクも上がってしまうんです。絶対ほったらかしにはしないでください。さあ、今日はそんな農家直伝の畑の水はけ改善方法についてご紹介したいと思いますお願いしますチャンネル登録して続きをどうぞ始まりました始まりました農業塾チャンネルはい本日も学校の先生として農業を教えてた塾長とスーパーアシスタントのかがしのかがしでお送りしたいと思いますはい塾長先週のこの動画雨の後の土は耕さないでっていう動画すごく良かったです実際にうちもこの方法で畑作りしたらとても土がふわふわになりましたで塾長でも雨が降った後なかなか土が乾かないんですよせっかく乾いてもまた雨が降ったりまた乾いてもまた雨が降ったりこんな感じでなかなかタイミングって難しいんですよ塾長こういう時の対策どうしたらいいんですかはい実は畑の周りにあることをしてあげればこの水はけの悪い畑が水が流れる水はけのいい畑に変わるんですしかもプロの農家はそれを上手に使って梅雨の時期でも水をコントロールしながら野菜を作ることができてるんですえそれはぜひ教えてほしいですちょくちょお願いしますオッケーではフリップカモンよいしょはいということで今日は水はけの悪い畑を改善する方法をご紹介したいと思いますお願いしますで塾長水はけの悪い土ってそんな簡単に改善できるもんなんですかはい実はこの水はけを良くする方法はいくつか策があるんだけど今日はそのうちの暗渠についてご紹介したいと思いますうん暗渠塾長暗渠って何ですかはいさあ暗渠って言ったら何かと言ったら実はこんな漢字を書くんだけど実は簡単に言うと土の中に水の通り道そう土の中に水路を作ってあげるこれが暗渠って言われるのん土の中に水の通り道を作るそう方法は至って簡単そうまず水はけの悪い畑この畑の周りに水を掘るのそうしてこの中に木の枝、そして竹などこういうものを入れておくのえ、畑のぐるりですかうん、そうそうそして竹の場合はなるべく細い状態にして入れるのがポイントまあ、細い枝とか細くした竹をどんどん入れていくんですねうん、この時になるべく同じ方向を向けて入れてあげるのがポイントなるほどそして最後はその上に土をかぶしてあげるとあ、元通りの畑に戻ったでしょでも実はこれが重要なのっていうのも先ほど竹や枝を入れたことによって畑自体の水はけ、水の流れる道が出来上がったのうん、うん、どういうことオッケー、ではわかりやすく畑の断面図、こちらおお、さっき畑の周り、水を掘って竹を詰めたのがここですねそうそうでは実際に水を流してみるねうんこれ暗渠がない畑っていうのはこんな感じで水が流れると水の動く道っていうのは土をじわじわ通って土の奥底まで時間をかけながら落ちていくのでもその一方暗渠を掘ってしまえば雨が降ったらこの水が溜まってくると暗渠の隙間に水が逃げようとするの
。さあ、これで分かったと思うけど、簡単に言ったら、暗渠っていうのは、水の逃げ場として使えるの。なので、土っていうのは、水を貯めておける量っていうのがある程度上限があるんだけど、この上限を超えてしまった土っていうのは、うん、水が表面に残っちゃう。そう。でも、暗渠を掘っていれば、そうか、自然に暗渠の方に逃げていくんだ。そうすることで畑自体の無駄な水っていうのがどんどん暗渠の方に流れて実際野菜を作りたいところの水これを調整することができるのへえそうなんだすごいやこんな方法があったなんて知らなかったでしょえ塾長この暗渠の深さどれぐらいにしておいたらいいんですかうんこれは畑の大きさや畑の中の土の量にもよって深さっていうのは多少変化させた方がいいんだけどだいたい小さな畑だったら15センチぐらいの深さこれぐらいで OK なのそして幅はだいたい15センチから30センチぐらいあったら十分かなえそんなもんでいいんですかうん実はこんだけでもガラリと水はけが変わるのへえそうなんだこれ知っててやるかやらないかで全然違いますねそうしかも水っていうのは同じ場所にずっととどまっちゃうとどんどん腐っていくのなので水をなるべく逃がしてあげるっていうのが畑作りには大切になるのもしも溜めた状態にしてるとそこからいろんなバクテリアカビなどが発生して野菜にとって深刻な病気にもつながったりするのなのでこんな感じで水はけを上手に改善してあげることがいい野菜を作る秘訣なのはいそういう時のために実はホームセンターなどで穴の開いたパイプそう暗渠用の排水管っていうのが売られてるのこれはパイプの周りに穴が開いててこのパイプの中に水が入ってきやすいようになってるのこれを木や竹の代わりに入れてあげればたったこれだけで完成へえー、そうなんだいやーいろいろ考えられて作られてるんだなでしょという感じで畑の周りにこの暗渠を作ってあげることで水はけっていうのが格段に上がるのそうすれば野菜の成長を阻害する病気やウイルスっていうのを防ぐこともできるのぜひ皆さんやってみてねはいいやーすごいや勉強になったさすがプロの農家いろんな情報持ってますねいや塾長僕お家に帰ったらすぐにやろうと思いますあ塾長この動画の冒頭で水はけを改善する方法がいくつかあるって言ってましたけどちょっと他のうちも聞きたいですオーケーじゃあ今日の挨拶の後のおまけのコーナーで暗渠じゃなくて次は名渠についてご紹介しようん名渠暗渠名渠なんじゃそらいや気になる塾長早く教えてほしいですオーケーじゃあ皆さんチャンネル登録して最後までご視聴お願いします塾長早く挨拶はいではいつもの挨拶いたしましょう皆さん準備はよろしいですかはいそれではいきまーすせーのまったねーギバイバーイ塾長、今日のおまけコーナー畑の土を良くする名曲について教えてくださいオーケーさあ、動画の前半では今日は畑の水はけを良くする方法、暗渠についてご紹介しましたが後半では名曲についてご紹介しましょうお願いしますえ塾長名曲ってまさか漢字はこれそう明るいって書いて名曲じゃあかかしどんなことをするかわかるさっきは暗いって漢字が使われてて土に埋めたから次は明るいって漢字使ってあはい僕が輝くいやそれ意味ない<笑>え意味ないですかうんただカカシーが目立つだけじゃなくて名挙っていうのは先ほど暗挙で土の中に水はけを良くするものを隠したそう暗いところに
仕掛けを作ったこれが暗居そして明居はあえて仕掛けを明るいところに出しておくってことこれが明居こう埋めないんだそうそうそうそうえ塾長また木とか竹を入れるんですかうん今回は至って簡単明居っていうのはただ溝を掘っておくだけえ溝掘るだけうんそう理論は簡単断面図で言うとこんな感じさっきの暗渠は土の中にこんな感じで仕掛けが埋まってるんだけど明渠は溝を掘って水がどんどん溜まってきたらこの溝に水が抜けるようにしてあげるただこれだけでいいのえめっちゃ簡単じゃないですかうんねえ明渠と暗渠なんでこんな使い分けてるんですかうん例えば明渠っていうのは溝を掘るだけなんだけどこの溝を掘ることによって畑に行こうと思った時にこの溝で足を取られて怪我をする場合もあるのそして高温気などを動かす時この溝が邪魔になったりもするのそしてそして溝なのでやっぱり時間が経っていけばどんどんこの溝に土が埋まっちゃってまた掘らないといけないってことにもなるのはあなるほどなのでこういうリスクを軽減させるためにも前半では暗渠っていうのをご紹介したのおおいろいろ考えてますねさすが元先生でしょっていう感じで自分の畑名居がいいか暗渠がいいかはたまた両方しようみたいなのもできるからぜひ自分の畑に合った方法で水はけ改善してみてくださいチクチクいやーためになったーぜひ皆さんこの動画がよければグッドボタンそしてチャンネル登録どんどん募集しておりますチャンネル登録数が増えると僕の給料も上がるみたいですどうか皆さんよろしくお願いしますお願いしますえずくちょ他の方法ははい他の方法はまた別の動画でご紹介したいと思いますぜひ皆さんの家庭菜園ライフが楽しいものであるように願っています農業塾チャンネルと一緒に頑張っていきましょう,しょうじゃあまた来週バイバーイ最後までご視聴いただきありがとうございます最後まで見てくれた皆さん大好きです今後も農業塾チャンネル